इंजरीज हे कुठलाही खेळ म्हणलं की ते होणारच म्हणजे इंजरीज होणार नाही असं कधीच नाही आणि इंजरी होऊ नये ह्याच्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे पण ती झाली तरी आजकालच्या आधुनिक टेक्नॉलॉजीमुळे आजकालच्या स्पोर्ट्स मेडिसिनच्या नॉलेजमुळे बऱ्याचशा इंजरी ट्रीट होतात आणि क्युअर पण होतात आणि पीपल अँड ऍथलिट कॅन गेट बॅक टू द प्री इंजरी स्पोर्ट्स लेवल सर्वात जास्त इंजरी आपण कुठल्या बघतो खांद्याच्या आणि गुडघ्याच्या आपण गुडघ्याच्या आणि खांद्याचा काय जास्त बघतो कारण हे जे जॉईंट्स आहेत हे थोडं सुपरफिशियल जॉईंट्स आहेत आणि लिटल अनस्टेबल हिप जॉईंट हा खूप स्टेबल जॉईंट आहे त्याच्यामुळे हिप जॉईंट मध्ये जनरली इंजरीज होत नाही तर शोल्डर आणि नी याच्यात आपण जास्तीत जास्त इंजरी बघतो ज्या इंजरीज जास्त बघतो ते म्हणजे बॉक्सिंग रग्बी फुटबॉल हे कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स म्हणतात लिमिटेड कॉन्टॅक्ट म्हणजे व्हॉलीबॉल बास्केटबॉल आणि नॉन कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स मध्ये तशा कमी इंजरीज बघतो म्हणजे स्विमिंग म्हणा आर्चरी म्हणा ह्याच्यात थोडीशी इंजरीज कमी असतात इंजरी म्हणजे काय होत जनरली स्पीकिंग फ्रॅक्चर्स होत नाहीत काय त्याच्यात लिगामेंट्स आणि जे मसल असतात त्याची इंजरी होते स्पोर्ट्स मध्ये फ्रॅक्चर कमी प्रमाण होत एव्हल्शन इंजरीज होऊ शकतात पण स्प्रेन ज्याला आपण म्हणतो की तुमची लिगामेंट स्ट्रेन झाली स्प्रेन झाली पण ह्या दोन शब्द बऱ्याच वेळा वापरतो पण लिगामेंटला आपण स्प्रेन हा शब्द वापरायला पाहिजे आणि ते तीन ग्रेड्स मध्ये तीन डिग्री मध्ये होतं फर्स्ट डिग्री म्हणजे जस्ट स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट सेकंड म्हणजे ते पार्शल टेअर होते लिगामेंट मध्ये आणि थर्ड डिग्री म्हणजे कम्प्लीट टेअर ऑफ द लिगामेंट त्याला मग सर्जिकल ट्रीटमेंट लागू शकते आणि ह्याच्या बरोबर स्ट्रेन म्हणजे काय स्ट्रेन म्हणजे इंजरी टू द मसल ऑर द टेंडन तर त्याचा अर्थ स्ट्रेन येतो म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा बघतो की मसल्स पुल होतात मस्क्युलर टेंडन जंक्शन म्हणजे टेंडो एचिलिस जो एक टेंडन आहे सर्वात स्ट्रॉंग बॉडीतला जो अँकल मध्ये इन्सर्ट होतो त्याच्या इंजरीज आपण बघतो सो दिज आर कॉल्ड स्ट्रेन कुठलीही जॉईंट मध्ये इंजरी झाली खांदा असो किंवा मग गुडघा असो तर सर्वप्रथम म्हणजे त्याच्यात त्या इंजरीमुळे त्या ऍथलिटला पेन होत सूज येते रेडनेस होऊ शकतो गुडघा असेल तो लिंप करू शकतो आणि गुडघा अडकू शकतो त्याचे मुवमेंट कमी होतात आणि अस्थिरता पण गुडघ्याला येऊ शकते गुडघ्याच्या इंजरी जर तुम्ही पाहिल्या तर एसीएल इंजरी ही सर्वात कॉमन इंजरी आम्ही बघतो अँटीरेक्रोशिएट लिगामेंट इंजरी आणि ती तुटल्यामुळे गुडघा अस्थिर होतो चालता येत नाही पळता येत नाही आणि असा गुडघा वॉबलिंग सेन्सेशन येतो एसीएल इंजरी पण कम्प्लीट टेअर असेल तरच मग आपल्याला सर्जरी लागते बऱ्याच वेळा आम्ही पार्शल टेअर्स पण बघतो आणि ज्या मग रेस्टनी आणि फिजिओथेरपी रिहॅबिटेशन नि बरे होऊ शकतात पण जर नाही झाले तर मग आपल्याला एक दुर्बिणीची शस्त्रक्रिया करून अर्थ्रोस्कोपी करून आपण ती एसीएल लिगामेंट पूर्वरत चांगली करून परत बसवू शकतो झाले एसीएल इंजरी आता मिनिस्कस म्हणजे गुडघ्याच्या जे गादी असते मिनिस्कस असत गुडघ्याचा खुर्चा असतो ते पण खेळताना पळताना गुडघा खास करून ट्विस्ट झाला की मग ही गुडघ्याची गादी किंवा खुर्चा पाठवू शकतो आणि मग त्याच्याही पद्धती आहेत जेव्हा ती गुडघ्याची गादी किंवा मिनिस्कस ज्याला म्हणतो आपण ती फाटते तर सर्वात जास्त आपला प्रयत्न राहायला पाहिजे की ती शिवून घ्यायची आणि आजकाल दुर्बिणेद्वारा आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसिजर येते आपण गादी शिवू शकतो आणि परत पूर्वरत तो इंडिव्हिज्युअल तो ऍथलिट तो स्पोर्ट्समॅन होऊ शकतो आणि परत त्याचा खेळ खेळू शकतो आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज रिहॅबिलिटेशन आणि डॉक्टर सौरभ तुम्ही पण स्वतः सांगू शकाल की रिहॅबिलिटेशन तुम्ही फिजिओथेरपिस्ट आहात तर त्याचं महत्व काय आणि रिहॅब यु नो सर्जरी इज आय वुड से फिफ्टी पर्सेंट ऑफ द जॉब डन जेव्हा मी एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन जर केलं त्याच्यानंतर फिफ्टी पर्सेंट काम हे फिजिओथेरपिस्ट आहे आणि ते जर नीट झालं नाही तर मग सर्जरी विल नॉट गिव्ह द ऑप्टिमल रिझल्ट अँड द पेशंट मे नॉट गेट बॅक टू द प्री इंजरी स्पोर्ट फिटनेस आता आपण थोडं खांद्याची इंजरीज बघूया शोल्डर इंजरीज आर ऑल्सो व्हेरी कॉमन ते खास करून थ्रोईंग स्पोर्ट्स मध्ये म्हणजे जॅव्हलिन शॉर्ट फुट रेसलिंग गॉल्फ बॅडमिंटन टेनिस ह्याच्यात खूप जास्त प्रमाणात दिसतात आणि शोल्डर इंजरीज कॅन बी क्वाईट डिवास्टेटिंग आणि एकदा ते शोल्डर समजा डिस्लोकेट झाला त्या ठिकाणी काही रोटेटर कफला इंजरी झाली तर मग इट कॅन बी रिअली बॅड अँड दॅट तो पर्टिक्युलर सीझन इंडिव्हिज्युअल ऍथलिटला जातो आणि ह्याच्यात पण परत आपण दुर्बिणेद्वारा सर्जरी करू शकतो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करू शकतो आणि आर्थ्रोस्कोपीमुळे आम्ही बघतो की खूप चांगले रिझल्ट येतात आणि त्याला जर डिस्लोकेशन असेल त्याला काही टेअर असेल तर 
यू विल बी अमेज की जी आधी ओपन सर्जरी लगा पेशंट्स ना एथलीट्स ना तीन तीन महीने लगे रिकवर हो आता ती सर्जरी क्लोज आर्थ्रोस्कोपिक लेजर एक टाक सर्जरी नहीं होते दुर्बिणीत होते पेशंट्स दोन दिवस घरी जो एक दीड दो महीन बरे ही होता दैट इज द काइंड ऑफ एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल टू अस बच बगत कि सर्जरी ने तो पेशंट पूर्वरत स्पोर्ट्स खेलू शको थोड़स फर्स्ट एड मे जेव ही इंजुरी होते आज बरच श्रोते आज अपने बरच लोग स्पोर्ट्स खेलता कि दे मे बी प्लेइंग रेक्रिएशनल स्पोर्ट्स मे बी नॉट प्रोफेसनल और कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स पट कु ही इंजुरी गुड़ग्याला खांद्याला फॉर दैट मैटर एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी ये तुम्हें एक ब्रह्मवाक्य लक्षा ठेवा राइस आर मे रेस्ट इमिजिएटली रेस्ट करा तो पार्टला अजु ही हालचाल करू ना कि परत तुम्हें कुछ फिराया गए चाला गए पड़ला अल कि स्पोर्ट्स खेल डोंट गेट बैक टू दैट स्पोर्ट्स स्टॉप देअर एंड रेस्ट बर्फ शेक करा बर्फाच शेक करा आईस फॉर्मेंटेशन दैट इज वेरी वेरी इम्प्रुशियल बरस लोग करता कि गरम पानी का शेक करता गरम पानी का शेक जर के मैं दैट इज नॉट अ गुड आइडिया कारण तीन मग ती इंजरी वाढ़ू शकते तो त्रास वाढ़ू शको तो आईस फॉर्मेंटेशन अगर चक्कर तुम्हें रुमाला बर्फ टाकून तथे लाला पार्टला तरी फायदा हो आईस पर आईस इमोबलाइजेशन तुम्हारे कहीं स्प्लिंट्स आते घड़ी ब्रेस आते तो तो मुड़गा इमोबलाइज करूवा वाकू नका रेस्ट करा आईस करा इमोबलाइज करा नर कॉम्प्रेस करा कॉम्प्रेसन का घर तुम्हें क्रेप बैंडेज आए का थोड़ा गुंडावा लास्ट ई मे एलिवेट तो उच कर पाय ती सूज कमी होते सो दिस इज द फॉर्म्यूला फॉर फर्स्ट एड थेरपी राइस रेस्ट आईस इमोबलाइज कॉम्प्रेस एंड एलिवेट हे सगे अगर आवर्जन लक्षा पाजे बच वे स्पोर्ट्स फिजिओज स्पोर्ट्स थेरपिस्ट आता देर आर सर्टन सीम्पल मसाज टेक्निक्स विच कैन बी गिवन अपन बयाच वे ऑलिम्पिक्स तुम्हें बगता कि प्रत्येक स्पोर्ट्स मैन बरबर एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक रिहैबिटेशन स्पेशलिस्ट लोग थोड़स स्ट्रेचिंग देता मसाज देता टेपिंग करू शको जर का इंजुरी टाके घो एंड दैट इज समिंग विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट एंड दीज नाउ डेज इज डन बाय द स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंड बाय द स्पोर्ट्स मेडिसिन रिहैब स्पेशलिस्ट एंड थेरपिस्ट Thank you.